നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാം ആ വീഡിയോ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യായം ഒന്ന് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലോ നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ചോദ്യവും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ശരി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ അനേകം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് എങ്ങനെ അതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ ഡബിൾ റോളുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പറയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൊബൈൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതേപോലെ ഡബിൾ റോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് നോക്കാം നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് മൊബൈലിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈൻ മാസ്റ്റർ പരിചയമായിരിക്കും അപ്പൊ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന സെന്ററിൽ കാണുന്ന ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ ഇതാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ പോർട്രേറ്റ് രൂപത്തിൽ നീളത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ മെയ്ഡ് വിത്ത് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ലോഗോ നമുക്ക് വീഡിയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ കാണാൻ കഴിയും ആ വീഡിയോ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കൈൻ മാസ്റ്റർ ഒരു പെയ്ഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നും കൂടി ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക നമുക്ക് ഈ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ മനോഹരമായ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമായി ഫയൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ മീഡിയ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജുകൾ വീഡിയോകൾ നേരത്തെ നമ്മളെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനിവിടെ മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ഫയൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ മീഡിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഗാലറിയിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫയലുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബൈ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഓർഡർ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ഫയലുകളും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ടിക്ക് മാർക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും എത്തും നമുക്ക് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ സൂമായി വരുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഓരോ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സൂമായി വരും അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഇതാ വീഡിയോയുടെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്ക
ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താലുള്ള നമ്മുടെ ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ ഫിറ്റായി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ ഫിറ്റായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഇമേജുകളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജിൽ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇമേജും നമ്മളിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇമേജുകളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത സമയം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ഇമേജ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇമേജ് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ട്രാൻസിഷനിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റിൽ അത് മാറി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ അടുത്ത ഭാഗം ഓരോ ഇമേജുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്ക്വയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഇമേജിന് ആവശ്യമായ ഓഡിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് ഓഡിയോ നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഓഡിയോ എന്നുള്ള ഈ കാണുന്ന ഓഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഓഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇത്രയാണുള്ളത് മുപ്പത്തി ഏഴ് സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കുറക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓഡിയോയുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രീം ഓർ സ്പ്ലിറ്റ് എന്നുള്ള ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് അറ്റ് പ്ലേ ഹെഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇവിടെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് അറ്റ് പ്ലേ ഹെഡ് ഇവിടെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെലീറ്റ് അമർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കി ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഇനി ഓഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓഡിയോ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വോയിസ് എന്നുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഈ വോയിസ് എന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് നൽകിയാൽ നമ്മുടെ ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡായി തുടങ്ങും ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യായം ഒന്ന് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലോ നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ചോദ്യവും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ശരി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന അമർത്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യായം ഒന്ന് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ
നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗം ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന ലെയർ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ടി എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ മലയാളം കീബോർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നൽകുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചു ഇനി ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് ഫോണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം അനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അനിമേഷൻ ഇവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളർ മാറ്റാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യമായി ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ നോക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ എ എന്നുള്ള ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഫോണ്ടുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫോണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ ഫോണ്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ലാറ്റിൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽസ് ഫോണ്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഓക്കെ നൽകുന്നു ഇവിടെ ഈ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനനുയോജ്യമായ റെഡ് കളർ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈസ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം ലൈനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അനിമേഷൻ നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ അനിമേഷൻ ഇൻ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള അനിമേഷൻ ആണ് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഓവറോൾ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് അനിമേഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ധാരാളം അനിമേഷനുകളുണ്ട് ഇനി ഔട്ട് അനിമേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ഒഴിവായി പോകുമ്പോൾ ഏത് അനിമേഷനാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്ലൈഡ് റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ അനേകം അനേകം കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഷെയർ ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് വെക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഏകദേശം എത്ര എം ബി ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ കണക്കൊക്കെ അവി
അധ്യായം ഒന്ന് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൈൻ മാസ്റ്ററിലെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ മെയ്ഡ് വിത്ത് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു അടയാളം വരും ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് വരും അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൈൻ മാസ്റ്റർ മോഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക കൈൻ മാസ്റ്റർ മോഡ് എ പി കെ എന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈൻ മാസ്റ്റർ പ്രോ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരുപാട് മോഡ് ആപ്പ് എ പി കെ ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് കൈൻ മാസ്റ്റർ എ പി കെ വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ ഏതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റേത് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ എ പി കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം വീഡിയോ ഓഡിയോയും ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ധാരാളം വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ